দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি আজকে ওর ব্যতিক্রম নয় একটি বিষয় ব্যতিক্রম আমরা একজন বিশেষ অতিথিকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছি তিনি এর আগেও চ্যানেলসের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় এসেছেন তবে আজকে তিনি একটি ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছেন একটি নতুন ডেজিগনেশন নিয়ে এসেছেন আর তাকে পরিচয় করে দিতে চাই নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই অনুষ্ঠানের খাতিরে তাকে পরিচয় করে দিব ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর মোমেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আপনার অগণিত দর্শক শ্রোতা তাদেরও ধন্যবাদ দর্শক ডক্টর মোমেন আপনারা সবাই জানেন বৃহত্তর সিলেটের সন্তান সিলেটের সন্তান সিলেট শহরের সন্তান তিনি এবং তিনি সিলেটে ঢাকায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন মন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন গত তিন সাড়ে তিন বছর তিনি সব কিছু ছেড়ে বাংলাদেশে তিনি চলে গিয়েছেন সিলেটের মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য এবং সিলেটের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তার পরিবারের আরেকজন সদস্য তারই বড় ভাই ডক্টর আবুল মাল আব্দুল মুহিত যিনি বাংলাদেশের একজন অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং সর্বাধিকবার তিনি জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করার একটি বিরল গৌরব অর্জন করেছেন ডক্টর আবুল মাল আবুল মোহিতের আপন ছোট ভাই ডক্টর মোমেন এবং পারিবারিকভাবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ডক্টর মোহিত ছিলেন একজন অর্থমন্ত্রী তার আপন ছোট ভাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর মোমেন আমি সরাসরি আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব আপনি যখন মন্ত্রী হিসাবে আপনার নাম ঘোষণা করা হলো আপনি যখন শপথ নিলেন তখন আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান আপনি বলেছিলেন সেটি হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাই আসলে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসিটা কি গত দশ বছরে আমাদের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের কয়েকটি রূপরেখা নির্ণয় করে দিয়েছেন যে দুই হাজার একুশ সালে আমরা উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ দুই হাজার তিরিশ সালে আমরা টিকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্যমাত্রা সেই সত্রটি আপনার গোলস এবং একশো উনসত্তরটি টার্গেটস সেগুলো টিকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আর বিশেষ করে দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা হতে চাই আমাদের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সুনাম বাংলা অর্জন করতে চাই অর্থাৎ একটি বাংলাদেশ সবে একটা উন্নত সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল অর্থনীতি যেখানে ধনী দরিদ্রের আকাশম ফারাক থাকবে না যেখানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হবে এবং যেখানে অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা সেবা স্বাস্থ্য সেবা সবার জন্য নিশ্চিত আমরা সেই প্রত্যাশা আছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই রূপরেখা নির্ণয় করে দিয়েছেন সেগুলো অর্জন কিন্তু খুব সহজ না সেইগুলো অর্জনের জন্যে স্বদেশের সম্পদ স্বদেশের টেকনোলজি যেমন দরকার সেই সাথে আমাদের অনেক সহযোগী পার্টনারদের কাছ থেকে সহায়তা চাই পার্টনারশিপ সরকারে সরকারে পার্টনারশিপ হবে সরকার এবং ব্যবসায়ী কমিটির সাথে পার্টনারশিপে সরকার এবং ফিলান্থ্রপির সাথে সরকার এবং একাডেমি সরকার এবং এনজিও নন এনজিও এদের সাথে সবার সাথে এই যে আর আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পৃথিবীর সব দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক সেই জন্য আমরা আমি সে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের যতগুলো মিশন আছে সব মিশন প্রদানদের আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনারা যে যে দেশে আছেন সেই দেশে আমাদের সম আমাদের বিনিয়োগ কীভাবে বাড়ানো যাবে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য কীভাবে বাড়ানো যাবে এবং ডাইভার্সিফাই করা যাবে সেই সমস্ত দেশে আমাদের বড় সম্পদ মানব সম্পদ সেটা কীভাবে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে এগুলো নিয়ে আপনারা আপনাদের চিন্তা প্রসূত জ্ঞান প্রসূত্য আপনার উপলব্ধিগুলো আমাকে দেন আর আমরা দিলে পরে সেই অনুযায়ী আমরা এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রা সক্রিয়ভাবে কাজ করবে সেটিকে আমি নাম দিয়েছি ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি আমরা ইকোনমিক্সের উপর জুত দিয়েছি এবং আমাদের সম্পর্ক হবে বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থনৈতিকভাবে আমরা কিভাবে লাভবান হতে পারি সেটার দিকে আমাদের বিশেষ নজর থাকবে আপনি মিশনগুলিকে সক্রিয় করার কথা বলেছেন আজকে যখন আপনি এখানে এসছেন আপনি এখান থেকে ইন্দোনেশিয়াতে একটি ঘটনা ঘটেছে ইন্দোনেশিয়াতে একটি বাংলাদেশি একটি শিশু একটি দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং তার পিতা মাতা বাংলাদেশ থেকে তার আরও আত্মীয় স্বজন ইন্দোনেশিয়ান হাই কমিশনে বা এম্বাস এম্বাসিতে তারা ফোন করেছেন এবং তারা অনবরত ফোন করে যাচ্ছেন সেখানে কেউ তাদেরকে ফোন ধরেনি 
এই ওয়ার্ক ফোর্স কিংবা এই কমিটমেন্ট নিয়ে আপনি স্বপ্ন দেখছেন ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসির দেখেন আমরা এবং সেখানে আপনার ব্যক্তিগতভাবে ইন্টারভিউ করতে হয়েছে হ্যাঁ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমার সব মিশনকে আমরা জানিয়েছি যে সকল নাগরিকের যাতে প্রবাসীদের সেবা দেওয়া যায় সকল নাগরিকদের সেবা দেওয়া যায় প্রত্যেকটি মিশনে 24 ঘন্টার হটলাইন খোলা থাকবে এবং সেটার রেসপন্ড করতে হবে আমরা আরো অনেকগুলো সিদ্ধান্ত দিয়েছি একটি কিন্তু আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেখতে পেলাম আমাকে জানানো হলো যে আমাদের ইন্দোনেশিয়ায় সেই যে মেয়ে ছেলেটি মারা গেছে তার বাবা তারা অনেকবার ফোন করে কারো কি পান নাই এটা খুব খারাপই লাগলো সো ন্যাচারালি উই ইন্টারভেন্ট এবং এর ফলে সাথে সাথে আমাদের ইন্দোনেশিয়ান আমাদের মিশন এর উপর কাজ করে বাচ্চাটা আগামীকাল ঢাকায় মৃত বাচ্চাটা ফিরে আসবে শুধু এইটা না আরও কয়েকটি বলি এইখানে আসার পরে একটু সময় পেয়েছি এগুলো দেখতে আর একটি ঘটনা ঘটেছে আমাদের এই ইংল্যান্ডে যে আমাদের ঢাকার একজন প্রফেসর সাহেব এসেছেন মানচেস্টারে জি যেদিন আসছেন একটা সেমিনারে যোগদান করতে যেদিন আসছেন সেদিনই তিনি রাতে কার্ডিয়াটেক অ্যারেস্টে মারা গেছেন তো আমাকে ঢাকা শহরে একজনে জানালেন যে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এসেছেন আমরা আমাদের মিশনকে জানানোর সাথে সাথে ত্বরিত বেগে তারা অ্যাকশন নিয়েছে এবং লাশও জানা যা পড়ে তারা লাশ উনি আবার একা কেউ জানতো না নিজে হোটেলে ছিলেন বাট এই তথ্য পাওয়ার পরে তথ্য পেলে আমার মিশনগুলো আমি মাস সে দুটো কাহিনী আরেকটি বলি আরেকটি ঘটনা একটি ছেলে সে আমেরিকায় পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সতেরো তারিখে সতেরোই ম্যাথে তার পাসপোর্টটা হারায় ফেলে গত মাসে তা হারানোর ফলে তার পাসপোর্টটা রি রিইস্যুর জন্য রিকোয়েস্ট করেছে তবে তখন রিইস্যুর জন্য যেদিন গিয়েছে তখন ওরা বলছে এক মাস পরে পাসপোর্টটা রেডি হবে তার মানে একুশে মেতে রেডি হবে কিন্তু তার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সতেরো তারিখে অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু লিভ ইমিডিয়েটলি আফটার পরীক্ষার পরে তো তার লোকজন আমাদের রিকোয়েস্ট করেছেন যে পাসপোর্টটা তাড়াতাড়ি যা দেওয়া যায় কি না আমরা এটা খোঁজ নিয়েছি খোঁজ নেওয়ার পরে দেখা যায় পাসপোর্টটা রেডি এবং হি ক্যান টেক ইট রাইট ওয়ে তো এই যে কাজগুলো হচ্ছে আমি তো খুবই আনন্দিত তাছাড়াও আরও আপনার এই পাশের আপনাদের পাশে ফ্রান্সের এক ভদ্রলোক ওখানে এদেশের সরকার ওনাকে ফ্রান্স সরকার ওনাকে টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছিল এবং বলেছিল যে তিনি যদি পাসপোর্ট দেন তার রেগুলার পাসপোর্টটা তাহলে তাকে রেগুলারাইজ করে ফেলবে হ্যাঁ তারপরে সে বেচারা অফিসে গিয়ে বারবার আমাদের মিশনে গিয়ে সুবিধা করতে পারতেছিল না সামহাও দি ইট কেম টু আস সাথে সাথে আমরা বলার পরে আমাদের রাষ্ট্রদূত এই কিসের রাষ্ট্রদূত আমাদের ফ্রান্সের সাথে সাথে তাকে দেওয়ার ফলে এখন সে পারমানেন্ট হয়ে গেছে সো এগুলো হচ্ছে তবে আমরা চাই এগুলো সবাই যাতে আমাদের যত যত আপনার ডিপ্লোম্যাট আছেন বিভিন্ন জায়গাতে অসুবিধা হচ্ছে ওখানে আমাদের ফরেন সার্ভিসের সব লোক না ওখানে অন্যান্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লোক আছেন এই সবাইকে আমাদের মোটিভেট করতে হবে সময় লাগবে কিন্তু প্রসেস এ স্টার্টেড আমরা এখন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি আসি তিরিশে ডিসেম্বর ইলেকশন সফল হয়েছে কি হয়নি সফল হয়েছে আমার কনস্টিটিউয়েন্সি সাড়ে পাঁচ লাখ ভোটার আছেন অনেক প্রবাসী বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট প্রবাসী আছেন আমার কনস্টিটিউয়েন্সি আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমাদের বিরোধী দল তারা প্রথমত দুইজন ক্যান্ডিডেট দিলেন তো তাদের তাদের যারা সাপোর্টার তারা একটা বিড়ম্বনার মধ্যে ছিলেন যে আসলে কে তারপরে পরবর্তীতে দুজনের মধ্যে একজন যার সাথে আমি কাজ করেছি এবং যত যত সম্মানিত ভদ্রলোক এবং যার একটা ভালো পরিচয় আছে তো অনেকেই ভাবল যে উনি হবেন তখন আমরা ভাবলাম যে উনি হলে খুব কম্পিটিটিভ হবে পরে দেখা যায় যে উনি বাদ পড়লেন এনাম চৌধুরীর কথা বলছেন এনাম আহমদ চৌধুরী সাহেব বাদ পড়লেন এনাম সাহেব যখনই নমিনেশন দিলেন তারপর ওনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় আপনাদের বাসায় আমার বাসাতে আমি তখন বললাম এনাম ভাই আপনি ভালো মানুষ কিন্তু আপনি যে দলে গেছেন 
সেই দলটা আপনার মূল্যায়ন করবে কিনা আপনাকে সম্মান দিবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে এর তিন সপ্তাহ পরে তার দল তাকে বিতাড়িত করে এবং আপনার বাসায় যাওয়াটা কি একটা কারণ হতে পারে এইটা আমি জানি না কিন্তু কারণ যেটা হয়েছে যে নমিনেশন দেওয়ার জন্য ওরা টাকা পয়সা চেয়েছেন তিনি সেই পরিমাণ টাকা দিতে পারেননি এটাকে উনি বলেছেন এইটা শুনেছি আচ্ছা তখন এই যে তাদের দলের যারা এদের মধ্যে বিরাট হতাশার সৃষ্টি হয় এবং এইটাতে দুইজন ক্যান্ডিডেট অনেক জায়গায় তিনজন চারজন ক্যান্ডিডেট শুনেছি যে এগুলো ক্যান্ডিডেট সবগুলো টাকা পয়সার কারণে একাধিক দেওয়া হয়েছে যাই হোক সেটা বাদ কিন্তু কোনো ক্যান্ডিডেট কিন্তু আমি এই বিষয়টাতে বার অনেকবার শুনেছি কোনো ক্যান্ডিডেট কিন্তু মিডিয়ার সামনে কখনো বলেননি যে তারা টাকা দিয়েছেন যারা পান্ডাই তারা বলেন যাই হোক আপনার আমার এখানে যখন পরে একজন ক্যান্ডিডেট আসলেন এবং সেই ক্যান্ডিডেট আসার পরে আমরা হ্যাঁ আসলেন আমরা তো ন্যাচারালি উই আর থ্যাঙ্কফুল টু দ্যাম যে তারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে ছিলেন নির্বাচনে দেয়ার ওয়াজ প্লেইং ফিল্ড এবং সেইখানে যেটা হয়েছে যেমন পোস্টার বিলবোর্ড আমার বিভিন্ন ধরনের জিনিস যখন আমার প্রতিপক্ষ সব ছিঁড়ে ফেলছিলেন তখন আমার দলের লোকেরা আমাকে বলল যে স্যার আমরা ওদের সবগুলো ছিঁড়ে ফেলবো তারা আমাদেরগুলো ছিঁড়ে ফেলতেছে আমরা এবং খবরদার তোমরা একটা ওদের দিয়ে টাচ করবা না আমাদের আমার প্রবাসী বন্ধুরা আছেন তারা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন আমি বলেছি আই উইল নট টাচ এ পেনি কিন্তু তারা আমার খরচ দেবেন এই বিলবোর্ড পোস্টার এই ফ্লায়ার এগুলো তারা দিবেন বললেই হবে তাদের বললেই দে উইল ডু ইট কেউ ত্রিশ হাজার কেউ বিশ হাজার অ্যান্ড দ্যাস ওয়ার দ্য ডিপ যখন ওরা ছিঁড়ে ফেললেন তখন আমাদের প্রবাসীরা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন জায়গায় এমন পোস্টার লাগালো যে সাইলাফ করে দিল ইলেকশন ভালো হয়েছে ইলেকশনে ওনারা এত সব তাদের আবার এইখানে আমি বলি বিএনপির কোনো কি নাই তারা জয়লাভ করলে কি করবে মানুষের কি মঙ্গলের কাজ করবে কিছু নাই একেবারে শুধু তাদের নেত্রীকে জেল থেকে বার করা আর কোনো ধরনের প্রোগ্রাম নাই যেটা পাবলিকরে আকর্ষ করে আওয়ামী লীগের আমি যে দলের আমাদের একটা বিরাট ইতিহাস গত দশ বছরে অভাবনীয় সাফল্য সর্বক্ষেত্রে মহিলারা খুশি কারণ তাদের এত উপকার হয়েছে আমার কনস্টিটুয়েন্সি সব বাড়িতে বাতি চলে গেছে ইলেকট্রিক বাতি সবাই খুব খুশি আমার অনেকগুলো অলরেডি হয়েছে এবং অর্থমন্ত্রী আমাদের প্রাক্তন আবুল মাল আব্দুল মুহিদ সাহেব যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন তার এই ব্যাগেজটা আমি পেয়েছি শেখ হাসিনার যে অভাবনীয় উন্নয়ন সেইটা আমি পেয়েছি আর দ্বিতীয়ত যেটা হয়েছে আমরা একজন ক্যান্ডিডেট আর ওদের ক্যান্ডিডেটের ঠিক নাই কিন্তু তারা এত সব পড়ো তাদের কোনো প্রোগ্রাম কিচ্ছু না থাকা সত্য বিএনপির এক লক্ষ বাইশ হাজার লোক ওনাকে ভোট দিয়েছে এইটা এমনি সম্ভব হতো যদি প্লেইং ফিল্ড না থাকত সুতরাং যারা অভিযোগ করে থাকেন যে নির্বাচন স্বচ্ছ হয়নি এইটা একেবারে তবে ওনারা হ্যাঁ ওনাদের মাত্র পাঁচটা না পাঁচটা না ষাটটা ইলেকশনে মানে কনস্টেন্ট জিতেছেন দেখেন দুই সালে অত্যন্ত সুন্দর নির্বাচন হয়েছে বিএনপির একটা ভালো ফিল্ড ছিল কিন্তু কয়জন নির্বাচিত হয়েছেন সর্বমোট তখন আটাইশ জন হয়েছেন আর এইভাবে দুই হাজার চোদ্দো সালে জ্বালাও পোড়াও লক্ষ লক্ষ লোকের সম্পত্তি দেশের সম্পত্তি নষ্ট করার পরে পাবলিক কি ওদের সপক্ষে আছে আর তারপরে তারা এই কয়েক বছর ধরে যেরকম এর অন্যায় অত্যাচার করছেন তার ফলে পাবলিকের সাপোর্ট তারা সব হারা এর ফলেই এনারা এবারে ওই অল্প কয়েকজন খন্দকার মুক্তাদের আপনি ইলেকশনের দিনই কিন্তু তিনি বিভিন্নভাবে বলেছেন যে তার ইলেকশনের দিন এবং আগে আগের দিন বলেছেন তার নেতা কর্মীদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনার সাথে আমি যদি ভুল না হই একটি চার্চে সম্ভবত আপনার সাথে দেখা হয়েছে বড়দিনের একটি অনুষ্ঠানে সেই বড়দিনের অনুষ্ঠানে আপনাকে সামনে রেখেই তিনি বলেছেন যে তার নেতা কর্মীদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে হয়রানি করা হচ্ছে কেউ ঘরে থাকতে পারছে না তার বিভিন্ন জায়গায় তার নেতাকর্মীদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে এই অভিযোগগুলি কিন্তু তিনি করেছেন ইলেকশনের দিন পর্যন্ত আচ্ছা শুনেন বিএনপি আমি বলি বিএনপি হচ্ছে নালিশ পার্টি কারণ দেখেন এর আগে মেয়র ইলেকশন হয় আরিফুল হক সাহেব এবং আমাদের কামরানের ইলেকশনটা হয় দুপুর পর্যন্ত দুটো পর্যন্ত সেই ক্যান্ডিডেট বলেছেন যে আমি ইলেকশন রিজেক্ট করি কারণ এটা হেই হয়েছে সেই হয়েছে নানান কিছু 
পরে যখন ওনা ভোট গণনা উনি জিতে গেলেন সব চুপ হয়ে গেছে তখন কিন্তু বদরুদ্দিন কামরান আবার পুনর নির্বাচন দাবি করেছে এইটা হচ্ছে বিএনপি এর আমি এজন্য বলি নালিশ পার্টি না কিন্তু তখন তো আবার বদরুদ্দিন কামরান নালিশ পার্টি কিন্তু বদরুদ্দিন কামরান কিন্তু ওই ইলেকশনে আবার তিনি পুনর নির্বাচন দাবি করেছেন কিন্তু বিএনপি বাই এন্ড লার্জ ন্যাশনাল নালিশ পার্টি তোরা নালিশ করেই বেড়ায় আপনি কি অস্বীকার করবেন যে তার কোনো নেতা কর্মী আক্রান্ত হয়নি অ্যারেস্ট করা হয়নি পলিটিক্যালি তাদেরকে তারা কখনো ভায়োলেন্টলি শিকার হয়নি পলিটিক্যালি কি আমি বলতে পারবো না তো ক্রিমিনাল যারা তাদের হয়তো দৌড়েছিলেন ক্রিমিনাল তখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আমি যে ইলেকশন নির্বাচন কমিশন তার অত্যন্ত শক্ত হাতে লোকজনকে কি করেছে বাট পলিটিক্যালি কাউকে হ্যারাস করার কথা আমি শুনি নাই ভারত বাংলাদেশের রাজনীতির এবং কূটনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম এবং একই সাথে বিভিন্ন সময় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব আপনার প্রথম সফর ছিল ভারতে আপনার প্রতিক্রিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানানোর পরে পরে আমি অনেক দেশ থেকে দাওয়াত পেয়েছি তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি যে দেশে যাব সেটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারত যেটা আমাদের প্রতিবেশী আমাদের সাথে ঐতিহাসিকভাবে যাদের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক সেই উষ্ণ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আমি স্থির করলাম যে প্রথম সফর ভারতে হবে এবং আমি খুবই আনন্দিত ভারত সরকার পোত দল যারা সরকারে আছেন তারা সরকারের বাইরে আছেন কংগ্রেস আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং আই থট আই হ্যাভ মেক দ্য কারেক্ট ডিসিশন এবং তারা আমাকে সম্মান দিয়েছেন মানে বাংলাদেশ কিছু সম্মান দিয়েছেন সেটা অভাবনীয় আমি যে জিনিসটি ওখানে আপনাদের কাছেও বলতে চাই বাংলাদেশ এবং ভারত আলাপ আলোচনার মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় সমস্যা দূর করেছে পানি চুক্তি বলেন আর আপনার বর্ডার বাউন্ডারি আপনার যো করেন বাউন্ডারি অ্যালোকেশনটা বলেন আর সমুদ্র সীমা এগুলো সবই আলোচনার মধ্যে হয়েছে মুসলমানদের বাংলাদেশ একটা মুসলিম প্রধান দেশ কোনো মুসলিম প্রধান দেশে আলোচনার মধ্যে সমস্যার সমাধান আমরা খুব দেখি না কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারত এ দুজনে আলোচনা ডিসকাশন ডায়ালগের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে বড় বড় সমস্যা দিস ইজ এ হাইট অব ম্যাচুরিটি অব লিডারশিপ এই লিডারশিপের যে এই রকম পরিপক্কতা পৃথিবীতে খুব কমই আছে এইটা খুব একটা ফলাও করে দেখা হয় না মিডিয়াতে বা দিস ইজ সামথিং ইউনিক ইউনিক ফর এ মুসলিম মেজরিটি খান এই মেজরিটির সাথে সাথে যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিস্তা চুক্তি সহ আমাদের বর্ডার ইস্যু এবং আসামের যে চল্লিশ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান যাদেরকে বলা হয় আসামে তাদের বিষয়ে যে ভারত সরকারের একটি অবস্থান সেসব বিষয়ে আমি আপনাকে আপনার সাথে কথা বলতে চাই তবে তার আগে যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে এবং বিরতির পরে এই প্রশ্নগুলি আপনাকে করবো দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান কথা বলছি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলছি এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের যে প্রভাব আমরা বলে থাকি সেই প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গে থাকে দর্শক বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ এবং ভারতের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের বিস্তৃতি এবং একই সাথে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে সেইগুলি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম চ্যালেঞ্জ নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিস্তা চুক্তি এই সরকার আসার পরে এগারো বছর হয়ে গিয়েছে ধারাবাহিকভাবে তিস্তা চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্নিং ইস্যু বাংলাদেশের জন্য এবং ভারতের জন্য তিস্তা চুক্তিটা আসলে আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করবেন এবং এর মাধ্যমে দুই দেশ কিভাবে বেনিফিটেড হতে পারে আপনি চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ সবসময় থাকে আমরা প্রায় সাতানব্বইটা নদী আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পৃক্ত 
হ্যাঁ সাতান্ন সাতান্ন নাই ছাপ্পান্নটি নদী একটি তো মায়ানমারের সাথে এর মধ্যে তিস্তা একটি হ্যাঁ একটি তিস্তা এবং তিস্তার উপরে এই এই যে প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে উভয় দেশের যারা অভাবিক এলাকায় থাকে তাদের মঙ্গলের জন্য চুক্তিটা হবে এবং সেইভাবে মোটামুটি বড় চূড়ান্ত পর্যায়ে হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুক্তিটা সই হয় নাই আমি যখন ভারতে গেলাম আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ দুজনের সাথে আলাপ করেছি তারা আমাকে বলেছেন যে নীতিগতভাবে আমরা এই চুক্তি করার মোটামু সব ব্যবস্থাই সম্পাদন করেছি এবং আমার বিশ্বাস যে এই চুক্তিটা আমাদের হয়ে যাবে কখন হবে আমি দিন তারিখ বলতে পারবো না কিন্তু মোটামুটি এমন পর্যায়ে আছে যে এটি হয়ে যাবে আপনি এগারো বছরের কথা বলছেন আরও তো আগে এই আওয়ামী লীগ সরকার আসিয়ার আগে বহু বছর গেছে নিয়ে তো কেউ কথা বলেনি তো যাই হোক এগারো বছর একটি প্রায়োরিটি ছিল এই প্রায়োরিটি এবং এখনও আছে এবং আমরা আশা করি যে এইটা সমাধান হবে কবে হবে আই ডোন্ট নো এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারত এবং বাংলাদেশের পলিটিক্যাল যে স্ট্রিমিং আছে সেই পশ্চিমবঙ্গকে আপনারা কিভাবে বোঝাচ্ছেন কিংবা ভারত সরকার কিভাবে বোঝাচ্ছে যে এটি বাংলাদেশের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ না এইটা দু উভয় দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ তবে ভারতে একটি আইন আছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো চুক্তি প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া করতে পারে না তো প্রাদেশিক সরকার যত অনুমোদন দেয়নি তারা মনে করেছে বিভিন্ন তত্ত্ব যেগুলো উপস্থাপন হয়েছে সেই কিছু কিছুটা ফারাক রয়েছে তারা এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আরও দেখতে চায় সেই জন্য সময় নিয়েছে তবে মোটামুটি দ্য প্রিন্সিপাল হ্যাজ বিন লেট ডাউন এবং তার ফলে আমার বিশ্বাস যে আমরা এইসব সমাধান করব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি এ বিষয়ে সব সময় একটি উচ্চকণ্ঠ থাকেন যে এই চুক্তির বিরুদ্ধে বা বিরোধিতা করে তার এখন মনোভাব কি ওদের মধ্যে ইন্টারনাল পলিটিক্স আছে ভিন্ন দলের লোক আমি ওনার মনোভাব ঠিক জানি না তবে উনি বলেছেন যে দিদি এই কাজটা হবে আসামের বিষয়ে আমরা যদি আসি আসামের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অনেকেই তখন ভারতের রিফিউজি হিসাবে গিয়েছিলেন এবং অনেকেই থেকে গিয়েছিলেন এবং সেই সূত্র ধরে প্রায় চার লক্ষ বাংলাদেশি তারা বলছেন যারা চার লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান আসামে আছেন এবং তাদেরকে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স এই এনআরসি এনআরজি এনআরসির যে লিস্ট সেই লিস্ট লিস্টে তাদের নাম ইনক্লুড করা হয়নি ভারতেও তারা একটি অনিশ্চিত জীবনযাপন করছেন আর সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের উপর একটি চাপ সম্ভবত এই বাংলাদেশ কি এই চাপটা অনুভব করছে বা এই বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানটা কি এনআরসির বিষয় ভারতের একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং অনেকে বলে থাকেন এইগুলো রাজনীতির কারণে হচ্ছে ইলেকশন টিলেকশন শেষ হলে এইগুলো আপনার চুপসে যাবে সো আমরা দেখি কি হয় এটা নিয়ে আমাদের খুব উচ্চ বাক্য করার এখনও সময় বোধ হয় হয়নি এনআরসির মেইন আইডিয়াটা কি এবং এর কেউ কেউ বলছেন যে এইখানে তার দল জয়যুক্ত হওয়ার জন্যে কিছু লোকে তারা ডিফারেন্সাইজ করার চেষ্টা করছেন যাতে তাদের দল জিততে পারে আমি পুরোটা বলতে পারবো না হোয়াট এভার দেয়ার এগুলো বিভিন্ন অভিমত আপনাদের মিডিয়া থ্রুতে পাই সেটারই কথা বললাম বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন বলা হয় ভারত একটি ফ্যাক্টর ইদানিং আমরা দেখছি ভারতের রাজনীতিতেও বাংলাদেশ একটি ফ্যাক্টর হয়ে গিয়েছে এবং সবচেয়ে বড় বড় রাজনীতিবিদ যারা আছেন অমিত শাহ থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদ তারা বিভিন্ন সময় বলেছেন যে বাংলাদেশে এদের বাংলাদেশিদেরকে বিতাড়িত করা হবে তো এই যখন টপ লিডারশিপ থেকে এই ধরনের বক্তব্য আসে যিনি প্রাইম মিনিস্টারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর এবং একই সাথে অ্যাডভাইজার এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করেন তো এই বিষয়ে কি বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতের সরকারের আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক কোনো পর্যায়ে কোনো আলোচনা হয় কিনা দেখেন এগুলো ওনাদের ইলেকশনের কারণে বিভিন্ন রকম বড় বড় বক্তব্য এই প্রসেসটা কিন্তু দুই বছর আগ থেকে শুরু হয়েছে তুই সবই দুই বছর আগে থেকে ইলেকশন তো জানে যে অমুক দিন হবে তাই থেকে শুরু হয়েছে সেইগুলোর মতোই চলছে তো এ নিয়ে আমাদের সাথে খুব বড় রকম আলোচনা হয়নি আমি আসবো আরও এই বিষয়ে আর একটু কথা বলার আছে তবে এর আগে আপনি বলেছেন যে আমেরিকাতে আপনি ভিজিট করেছেন সেখানে আমেরিকান সেক্রেটারি তার সাথে আপনার দেখা হয়েছে সেক্রেটারি অফ স্টেটের সাথে আপনার দেখা হয়েছে তার মনোভাব কী ছিল খুব ভালো আমি ওনার আমন্ত্রণে আমেরিকা যাই 
এবং ওনারা আমাদের সাথে অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক আরো সম্পর্কটা বাড়ানোর জন্য তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে তারা আমাদের এই যে উন্নয়নের মহাসড়কে আমরা যাত্রা তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বয়সী প্রশংসা করেছেন তারা বিশেষ করে আমরা যে 11 লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছি সেই জন্য তারা এই যে মানবতার পরিচয় আমরা দিয়েছি তার জন্য বারবার সেগুলো তারা তুলে ধরেছেন এবং কিভাবে এদের সাহায্য করতে পারেন এবং এইটাও বলেছেন যে আমরা লার্জেস্ট ফিনান্সিয়াল কন্ট্রিবিউটর এই রোহিঙ্গাগুলোর রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন ও আমাদের সাথে মিলে তারপরে তারা বলেছেন যে তারা আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাবে বিনিয়োগে আগ্রহী একটি বিষয় मिस्टर পম্পেও যেটি উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের ডেমোক্রেসির বিষয় এই বিষয়ে ডেমোক্রেসির বিষয় ইলেকশনের বিষয়ে পম্পে সাহেব আমাকে যা ডেমোক্রেসির উপরে কোনো বক্তব্য করেন কোনো স্টেটমেন্ট দেননি ভারতীয় আমেরিকান যে ইলেকশনের বিষয়ে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তারা ইউনাইটেড স্টেটস সেটা আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট দিয়েছে আমাদের তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পম্পে আমার সাথে এ নিয়ে কোনো আলাপই করেন নি আপনারা মিডিয়াতে যেগুলো বড় বড় করে কথা বলেন যেমন আপনার এই কি বলে যে এক্সট্রাডিনশিয়াল কিলিং আপনারা মিডিয়াতে বলেন গুম খুন আপনারা মিডিয়াতে বলেন দেশের ডেমোক্রেসির অভাব এই সেই আমাদের আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই কোন ইস্যুতেই কোন ইস্যুতে উনি আমাকে আমার কাছে তুলে ধরেন উনি কি তাহলে খুব বেশি অবগত ছিলেন না এই সব বিষয় আমি জানি না উনাকে জিজ্ঞেস করে উনি যেমন আমি আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট পড়ে শুনাই যে ইউনাইটেড স্টেটস বাংলাদেশের ইলেকশন নিয়ে যেটি বলেছে বাংলাদেশের লার্জেস্ট ফরেন ইনভেস্টর ইউনাইটেড স্টেটসের কথা বলা হচ্ছে এক্সপ্রেস কনসার্ন এবাউট ক্রেডিবল রিপোর্টস অফ হ্যারাসমেন্ট ইন্টিমিডেশন এন্ড ভায়োলেন্স ইন দি প্রি election period and that made it difficult for many opposition candidates and their supporters to meet hold rallies and campaigns freely eti hocche american state department obviously eti sarkarer bhashay amader amader deshe ebong american sarkar ebong un organization e bohu boro boro bureaucracy ache amlatontro ache tara onek shomoy routine mafik bibhinno rokom report report pathay bibhinno rokom statement pathay kintu amar sathe porashtro montir ei sob kono issue niyei alap hoyni aptuleno nai tini apnar election ইলেকশনের দিন বাংলাদেশের ইলেকশনের দিন যেদিন ইলেকশন হয় সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন যিনি অ্যাম্বাসেডর অ্যাম্বাসেডর হ্যাঁ তিনি সিলেটে ভ্রমণ করেছিলেন তার এই সিলেট ভ্রমণের পারপাসটা কি ছিল আমি আমি খুব লাকি আমার ইলেকশনের সময় প্রথম আপনার এই ইউকে যুক্তরাজ্যের আপনার অ্যাম্বাসেডর আমার বাসায় এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাজ্যের নর্থ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্য ওকে আর ইলেকশনের দিনে যে দিন ইলেকশনটা হয় মোটামুটি ইলেকশন শেষ হয়ে যাচ্ছে তিনি সারা দিন শহর ঘুরে বেড়িয়েছেন আর কাস্টিং যখন শেষ হয়েছে তখন তিনি আমার বাসায় আসেন তখন কয়েক হাজার লোক আমাদের সমর্থকরা বাসায় তাকে বহু কষ্ট করে আমার লিভিং রুমে নিয়ে আসতে হয়েছে হ্যাঁ তখন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি ওনার দলবল নিয়ে এসেছিলেন পর্যবেক্ষণ করতে আমি বললাম কতটি আপনার পুলিং স্টেশনে আপনি গিয়েছেন উনি বললেন আমি দুটাতে গিয়েছি আচ্ছা আমি বললাম যে কেমন বুট দেখেছেন বললেন প্রথমটাতে দেখেছেন অনেক লম্বা লাইন এবং খুব শৃঙ্খলার সাথে বুট দিচ্ছে লোকেরা অনেক মহিলারও আছে বললেন যে ইট ওয়াজ ভেরি হি ওয়াজ ভেরি প্লিজড আর আরেকটিতে গিয়ে দেখেন যে ওখানে বুট আর বুট আর নাই শেষ হয়ে গেছে তাই বললাম কয়টার সময় গেছেন তো বললেন যে চারটার দিয়ে গেছেন তা আমাদের বুট চারটার সময় শেষ হয়ে গেছে সুতরাং আমাদের আসলে দুইটা পরে আর বুট টুট খুব হয় না সুতরাং উনি অত দেরিতে গেছেন বাই দ্য টাইম সব বুট হয়ে গেছে এবং উনি ওনার আসার কি কোনো স্পেসিফিক রিজন ছিল কিনা কারণ ছিল কিনা নাকি এটা রুটিন একটি ওয়ার্ক ছিল না উনি সেই টাইম বলতে পারবেন না তবে আমাকে জানানো হলো যে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তিনি সিলেটে আসবেন এবং আমার সাথে দেখা করতে আসবেন তখন আমি বললাম যে আমি তো সারা দিন দৌড়ে থাকব আমি বিভিন্ন সেন্টারে থাকব শুধু আমি এই সেট টাইম দিতে পারব না ইটস নট পসিবল ফর ফি তবে বেস্ট হবে যে যখন উনি আসবেন আমি যেখানে আছি সেইখানে যদি উনি আসেন তাহলে ভালো তো তারপরে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো তারাই বললেন যে না উনি আপনার বাসায় আসবেন বললাম মোস্ট ওয়েলকাম ওই তিনি বাসায় এসেছিলেন কিন্তু যখন আসছেন তখন বোটাবুটি শেষ আমরা তখন লোকজন ভিড় করেছে তখন উনি বললেন যে সারা দিন তিনি আপনার ওই বিভিন্ন 
এলাকা ঢাকায় ও এলাকা পরিদর্শন করেছেন সিলেটেও করেছেন আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে মিডিয়ার লোকজন এই গুম খুন হত্যা এগুলি সম্পর্কে বেশি রিপোর্ট করে এবং নেতিবাচকভাবে খুব বেশি বেশি করে তুলে ধরে বাট এই তথ্যগুলি তো শুধু বাংলাদেশ থেকে আসে বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে এই রিপোর্টগুলি প্রডিউস হয় এবং যখন রিপোর্টগুলি প্রডিউস হয় তখন বিভিন্ন তথ্যসূত্র থাকে যে কতগুলো কতজন লোক মিসিং হয়েছেন কতজন লোক গুম বলুন অথবা নিখোঁজ বলুন হয়েছেন অথবা কতজন লোক ক্রস ফায়ারে মারা গিয়েছে এগুলো নিউজ আসে আমাদের দেশে কোনো কোনো সংস্থা আছেন যেমন ধরুন অধিকার তারা বাড়িতে বসে অনেক সময় তত্ত্ব লিখে ফেলেন আচ্ছা আমেরিকা আমি বলি আমেরিকাতে বছরে বর্তমানে প্রায় হাজার খানেক আপনার পুলিশ মেরে ফেলে বিনা বিচারে কিন্তু এইগুলোর তত্ত্ব আপনি কোনো দিন পাবেন না ওই পুলিশের কিসে না গেলে এগুলো হয় আপনার সাথে একটু আগে আলাপ করেছিলাম যে আমেরিকায় প্রায় বিভিন্ন জায়গায় আপনার গোলাগুলিতে লোক মরে মরার পরে কোনো দিন আপনি আমেরিকার কোনো টেলিভিশন ডাজ নট ম্যাটার কোন টেলিভিশন কেউ কোনো মৃত লোকের চেহারা দেখায় না কোনো সময় মৃত লোকের পাশে তার পরিবারের কান্না দেখায় না ছেলে মেয়ের কান্না মায়ের কান্না কোনো দিন আমি দেখি আহাজারি দেখায় না আহাজারি দেয় আমাদের দেশে একটা সেডিস্টিক প্লেজার বিশেষ করে মিডিয়ার তারা ওইগুলো দেখে বড় আনন্দ পান প্রত্যেক মিডিয়াতে বাই এন লা দুই একটা ছাড়া আপনার এই এগুলো দেখা এবং এই তত্ত্বগুলো বড় করে দেখাতে পারলে একটা বাহবানে আর বিভিন্ন রকম যে আমাদের বিদেশি বিদেশি টাকায় যেগুলো বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছেন তারা ওগুলো বড় করে দেখলে বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি করে টাকা পান সেই কারণে এগুলো দেখা থাকে আর এইবারে যে ইউএস এর হিউম্যান রাইটস রিপোর্টটা হয়েছে আমি তাদের বিভিন্ন সময় বলেছি রিপোর্টটা হচ্ছে দেশে যেগুলো পত্র পত্রিকায় বের হয় তারই সামারি তারা তুলে ধরেছে নিজের কোনো ইনভেস্টিগেশন নেই এটা দুঃখজনক ওরা ইনভেস্টিগেশন করে যদি ভালো একটা রিপোর্ট দিত তাহলে দিস উড বি কারেক্টিভ ফর আমাদের জন্য সুবিধা হতো সরকার জন্য আমরা সেই বেসিসে অ্যাকশন নিতে পারি পত্র পত্রিকাতে যে রিপোর্টগুলি আসে বিশেষ করে গুম এবং খুনের সেই রিপোর্টগুলো কি অসত্য নাকি বা মিথ্যা অনেকগুলো অসত্য বানোয়াট আন্দাজি একটা বলে দিল আপনাকে একটা রিপোর্ট দেই আপনার টাঙ্গাইলে একটি নাপিত সেবায় নাপিত মারা যায় আর আপনার বগুড়া না কোন জায়গায় একটি সেবায়ত মারা যায় মারা যাওয়ার সাথে সাথে আপনার সব টেলিভিশন বলতে থাকলো কি এটা আইএসআই এর কানেকশন আছে দেশের লোক তখনও জানে না কিন্তু বিদেশি কে একটা বলে ফেলেছে বলার সাথে সাথে এইটার সাথে হাতে রা রা করে শুরু করলো এই শিয়ালের মতো কেউ পরীক্ষা করে দেখলো না সত্যি কি না কেউ একটা ইনভেস্টিগেট করে নাই ওই কে একটা বলেছে যেহেতু একটা নেগেটিভ খবর সাথে সাথে আমাদের দেশের সব মিডিয়া আপনার কি তাহলে মিডিয়ার উপর কোনোই আস্থা নেই না অবশ্যই আস্থা আছে তবে মিডিয়া নিজেদের অবস্থানে আরও পরিপক্কতা দরকার আমার মনে হয় এখনো আমাদের মিডিয়া যথেষ্ট কি আছে কি বলে উইকনেস কিন্তু যাদের পরিবারের সদস্যরা গুম হচ্ছেন তারা বিভিন্ন দিন প্রতিবাদ করছেন বিশ্ব গুম দিবসে তারা সামনে আসছেন পত্র পত্রিকাতে তাদের ছবি আসছে মিডিয়া তাদেরকে তুলে ধরছে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টরা সেগুলি নিয়ে কথা বলছেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেসব হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট আছেন তাদের মেজরিটি হচ্ছেন দেখা যায় যে তারা সরকার সমর্থক কিংবা আওয়ামী লীগের সমর্থক সমর্থক যদি নাও হন অন্তত অ্যান্টি আওয়ামী লীগ নন আমি যদি এখানে সুলতানা কামালের কথা বলি তিনি অত্যন্ত ভোকাল একজন হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট এবং এইসব বিষয়ে তার তিনি সব সময় সোচ্চার হ্যাঁ অনেক সময় পত্র পত্রিকায় দেখেই সুচ্চার হন নিজে তো আর ইনভেস্টিগেশন করেন না সেই জন্য একটা সমস্যা আছে এই জন্য বাংলাদেশে যারা আছেন উইথ অল রেসপেক্ট টু দেম অল মাই রেসপেক্ট টু দেম তারা নিজেরা যদি তথ্যটা যাচাই করেন তারে ভালো হয় তাহলে তখন ওই রকমের ডাহা এক পক্ষ বলতেন না বাংলাদেশের অনেক জনগণ হয়তো ধারণা করবেন যে এবং বিভিন্ন সময় এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে এই সরকার টিকে আছে পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনীতির অনুপস্থিতি কিংবা শক্ত বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে এই বিষয়টি সামনে এসছে শুনেন সরকার বিশেষ করে পুলিশ বাহিনী পুলিশ বাহিনী সরকার টিকে আছে এইবারের ইলেকশন আমি মাঠে ঘাটে গেছি এখন একটু জোর গলায় বলতে পারবি আমি মহিলাদের জিজ্ঞেস করছি আপনারা কেন ভোট দেবেন আওয়ামী লীগে তা বলছে শুনেন শেখ হাসিনার বেটি আমাদের যে কাজ করেছে জানেন এখন আমার বাচ্চা হলে আমার নামে বাচ্চার পরিচয় হবে এখন শেখ হাসিনা কি করেছেন 
যে আগে আমাদের দেশের বাচ্চা হলে পরে নতুন সন্তান হলে পরে শুধু বাপের নাম থাকতো পুলিশ শেখ হাসিনা চেঞ্জ করেছেন প্রথম মায়ের নাম পরে বাপের নাম এই যে ছোট্ট ঘটনা উনি মেয়েদের নির্যাতিত মহিলা বাতা অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু ওই ছোট্ট একটা ঘটনা মহিলার ঠিক মনে রেখেছে পুলিশ কেন তাহলে এটি ক্লেম করবে আপনি বলেছেন আপনি নিজেও শুনেছেন পুলিশ তাহলে কেন ক্লেম করবে যে এই সরকার তাদের কারণে টিকে আছে এবং আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি এটিও অস্বীকার করবেন যে এর ইলেকশনের আগের রাতে যে সব জায়গা থেকে অভিযোগ এসছে যে পুলিশ আগের রাতে ব্যালট বাক্স পূরণ করে ফেলেছে ব্যালট বাক্স আগের রাতেই পূরণ হয়ে গিয়েছে এবং তার কারণে সরকার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে আওয়ামী লীগের যে ভূমিধ্বস বিজয় এবং আওয়ামী লীগের অনেকের হয়তো ধারণা থাকতে পারে যে দুইশো আটাশিটি সিট আওয়ামী লীগ জিতেছে যেটি অনেকটা আপনার নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে এবং এই দুইশো আটাশিটি সিট আওয়ামী লীগের কাছে হয়তো প্রত্যাশিত ছিল না কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় আগের রাতে অনেক কিছু পূরণ হয়ে গিয়েছে সেগুলো শোনা গেছে অনেক তথ্য কিন্তু আপনার এভিডেন্স দেওয়া হয়নি কোথাও সুতরাং আই আই ক্যানট সে এনিথিং মেন শোনা হয়েছে যে কোনো কোনো জায়গায় এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা দুঃখজনক এবং তবে এবারে যে আওয়ামী লীগ জিতবে এর সব রকম আমরা তথ্য পেয়েছি কারণ পাবলিকের সাথে আলাপ করলেই এই আওয়ামী লীগের দশ বছরের যে অভাবনীয় সাফল্য মুখে মুখে প্রত্যেকে রাস্তাঘাট ভালো হয়ে গেছে আপনার এই দরিদ্র লোকের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে দারিদ্র সীমা অর্ধেকের বেশি নেমে গেছে ব্যবসায়ীরা ভালো কোনো কি নাই আপনার গ্রেনেড হামলা নাই বোমাবাজি নাই ব্যবসায়ীরা ধুমধামে কোনো হরতাল নাই স্ট্রাইক নাই ব্যবসায়ীরা খুশি সবাই আওয়ামী লীগের সপক্ষে কে বাচ্চার বাপ মা খুশি যে বছরের প্রথম সে বই পায় স্কুল যখন তখন বন্ধ হয় না আর আতঙ্কে থাকে না যে আমার বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে আসতে পারবে কি না না কোন বোমা মাঝিতে আটক পড়বে কি কিংবা হরতাল এই যে একটা স্বস্তি শান্তি মানুষ শান্তি শৃঙ্খলা চায় সেই জন্য দলে দলে লোক ভোট দিয়েছে যুবক দল ইয়াং পিপল তারা দেখেছে তাদের ফিউচারটা ভালো কারণ উন্নতি হচ্ছে উন্নতি হলে তাদের চাকরি হবে সুতরাং দে ওয়ার হ্যাপি এই একাধিক কারণে আওয়ামী লীগ জিতেছে তবে হয়তো কেউ কেউ ক্লেম করবেন যেমন আপনি বললেন আমি অফিসিয়ালি শুনি নাই কিন্তু শুনেছি যে ব্যক্তিগত বলছেন যে পুলিশ তাকে তাদের যো করে নিয়ে আসছে জিতান নৌকায় সবই উঠতে চান তখন বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে আপনার আমার এখানে এক কবি আছেন আমাকে কবি বলেছেন যে তার কবিতার কারণে নামকে আমি নাকি জয়লাভ করেছি এটিও বাস্তবতা যে ইলেকশনের আগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যে জরিপগুলি করেছে সেখানে বলা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ আবারও হয়তো ক্ষমতায় আসবে এত কনফিডেন্সের পরে এত সাপোর্টের পরে এত ইন্টারন্যাশনালি দাবি করার দাবি করার পরেও কেন এই ধরনের একটি ইলেকশন সম্পন্ন করা হলো যে ইলেকশনটি পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়েছে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে ব্যাপকভাবে ইন্টারন্যাশনালি সমালোচিত হয়েছে এগুলো হয়েছে আমাদের দেশের কিছু লোক যারা এই ইলেকশনে যেতে সাহস পান না এবং তারা বৈঠক করেন গোলটেবুল বৈঠক করেন টেলিভিশনে আসেন টক শোতে আসেন দেশে মিডিয়া ইজ ফ্রি তো আনন্দ পান এগুলো বলার জন্য আর ওনাদের কথা শুনেই ওই বিদেশি সাংবাদিক বিদেশি মহলগুলো সেইগুলোই আবার আবার নতুন করে ইকো করে বেসিক্যালি দেশে হয় বলেই বিদেশে আসে আর দেশে যদি এইসব না হতো তাহলে দুনিয়াতে বহু দেশে আপনার দেখেন আমাদের পাশে এই মায়ানমারে ইলেকশন হইল জি যারা সারা জীবন ইলেকটেড হইতো তাদের ডিফারেন্সাইজ করলো এক লোক কথা বলে না আফগানিস্তানে ইলেকশন হলো আপনার বিভিন্ন দেশে ইলেকশন কিন্তু আমাদের দেশের মতো মানুষরা এইগুলো নিয়ে এত ক্রিটিক হয় না অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান চমৎকার কিছু বিষয় আমরা আলোচনা করছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করছিলাম যাবৎ ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে সিলেটের বিষয়ে জনাব মোমেনের ভূমিকা এবং তার প্রত্যাশা এবং তার ভিশন সম্পর্কে আমরা জানব জানার চেষ্টা করব এই বিলেতে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের একজন বড় নেতার অবস্থান করছেন এবং বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নেতা জনাব তারেক রহমানকে বাংলাদেশে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে যার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হচ্ছে সেটি হচ্ছেন ডক্টর মোমেন আমরা তার কাছ থেকে সেটির বিষয়ে আপডেট জানব জানব বাংলাদেশের রাজনীতির আগামী কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরের কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে এবং সেই অবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ কিভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ সমন্বিত সমন্বিতভাবে কাজ করবে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গে থাকবেন
আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পর আজকে অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই পর্বে আমরা কথা বলবো আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনাব মোমেন আপনার সাথে বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম মিডিয়ার ভূমিকা বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশের যে গুম এবং খুনের অভিযোগ আছে সেই বিষয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিএনপির অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন বা সিনিয়র ভাইস চেয়ারপারসন জনাব তারেক রহমান বর্তমানে বিলেতে আছেন বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বাংলাদেশে ফেরত নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন সেই চেষ্টাটা আসলে কত দূর আপনার আমাদের দেশের যত আপনার যারা ফিউজিটিভ যে সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে কোর্টের রায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের শাস্তি নির্ধারণ হয়েছে এই সবাইকে তারেক রহমান শুধু না যেই দেশের আপনার কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে এবং রায় বিশেষ করে ইন অ্যাবসেন্টিয়া রায় দেওয়া হয়েছে তাদের দেশে ফিরে নেওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে কোনো ব্যক্তিবিশেষ না সব ফিউজিটিভকে দেশে ফিরে নেওয়ার কিন্তু তারেক রহমানের নামে আপনাদের স্পেসিফিক একটি তারেক রহমান নামে কি এসেছে যে উনি মালি লন্ডিং করেছেন দেশের টাকা বিদেশে বিনা অনুমতিতে নিয়ে এসেছেন তো সেই জন্য একটি কোর্টকে কোর্টে ওনার সেটা তথ্য তারা প্রমাণিত হয়েছে এখন সেই জন্য মানি লন্ডারিংয়ের প্রেক্ষিতে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকার জানিয়েছেন আপনারা যখন চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্ট্রির মাধ্যমে এই দেশের ফরেন মিনিস্ট্রিতে তারপর তারা একটি চিঠির জবাব দিয়েছেন সেই জবাবটি সুস্পষ্টভাবে কোনো ধরনের কোনো ধরনের আসলে ফলাফলের দিকে কোনো কিছু না এই সমস্যাপক্ষ আমরা এই সবগুলোতে শুধু তারেক রহমান কেন মইনুদ্দিনের কথাই বলেন সবগুলো কেসে সময় হ্যাঁ সবগুলোতেই সময় সাপক্ষ সুতরাং আমরা দেখি কি হয় আমরা এমন কোনো স্পষ্ট কোনো উত্তর পাইনি উইল কন্টিনিউ আর প্রসেস বাংলাদেশের সাথে কি যুক্তরাজ্যের এই যে বন্দি বিনিময় বলুন কিংবা এই ধরনের অপরাধী বিনিময় বলুন এই ধরনের কোনো চুক্তি এখনো চুক্তি হয়নি এই চুক্তি কি করা চুক্তির জন্য আলোচনা চলছে কিন্তু এই দেশে একটি নিয়ম আছে সেই বা এই দেশের একটি আইন আছে যে যে দেশে ফাঁসির দণ্ড আছে এবং একজন ব্যক্তিকে যদি সেই দেশে পাঠানো হয় তার ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই ধরনের সম্ভাবনা যদি থাকে কখনো তাহলে এই দেশ থেকে তাকে কখনো ওই যে যেই দেশ ক্লেম করছে তাকে ফেরত পাঠানো হয় না সেই ক্ষেত্রে মাইনুদ্দিন বিভিন্ন দেশে এই ধরনের আইন আছে এবং ওই দেশগুলো অনেক মার্ডারারকে শেল্টার দেয় এইভাবে সুতরাং এইসব দেশ যেহেতু সমস্ত দেশে এই আইনা আছে সেই দেশগুলো হ্যাজ বিকামিং হ্যাভেন ফর মার্ডারার্স এর একটি কারণ তাদের ধারণা যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট এইটা ঠিক না এই যার সম্পর্কে বলছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ডেথ পেনাল্টি নাই সুতরাং সম্ভাবনা আছে এই ক্ষেত্রে সেইটা এইটা খুব অলিক প্রশ্ন সম্ভাবনা আছে এগুলো প্রশ্ন বড় অবান্তর ঘটনা না ঘটলে কি হবে না হবে সেটা আমরা বলতে পারবো না এই সম্ভাবনার উপরে আপনি বিভিন্ন রকম বিচার এইভাবে হয় না এই দেশ ঘটনা কি ঘটেছে তার ব্যক্তির বিচার হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারেক রহমানকে যদি আপনারা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ যদি সত্যিকার অর্থে ফেরত নিয়ে যেতে চায় সেই ফেরত নেওয়ার জন্য যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন ইংল্যান্ডের বা ইউকের ডিপ্লোম্যাসিতে এবং যে পরিমাণ বায়োলেটোরিয়াল শক্ত একটি যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন সেই শক্ত অবস্থানে বাংলাদেশ আছে কিনা না আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব তাদের আমরা আশা করব যদি উন্নত দেশ হয়ে থাকে তারা যদি তাদের দেশ মনে করেন এই যুক্তরাজ্যের কোনো যদি ফিজিটিভ অন্য দেশে থাকতো তাহলে যুক্তরাজ্য ওই ফিজিটকে তার দেশে এনে বিচার করার ব্যবস্থা করতো হ্যাঁ এবং তারা যথেষ্ট চেষ্টা করত এর আগে তারা নিয়েও এসছেন বাংলাদেশ থেকে সুতরাং আমরা আশা করব what they do they should do the same for others and notuba a double standard cannot be acceptable ei bishoye ki kono itibachok kono barta kono response tader madhye pitibite bohu double standard ache he ei sob jene shuni amra amader standard ta mane amra we are ethically and morally at a higher plane apni ektu rating korun je tarak roman ke apnara ei term e ferot nite parben 1 theke 10 e apni koto diben ei ei dhoroner porikkhate rating mane eti porikkha na eti rating eti ami nai amader prochesta chaliye jabo am sarkare je mane ain sei ta jate implement kora jay sei jonno amra prochesta chaliye jabo bangladesher rajnitite arekti guruttopurno bishoy begum khalid achia ebong tini ekhon jele achen 
তার নেতৃবৃন্দ তার সমর্থকরা মনে করেন যে সরকার বিশেষ করে সরকার সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনোভাবের কারণে তিনি এখনো জেলে আছেন এটা খুব দুঃখজনক আওয়ামী লীগ সরকার ওনাকে জেলে নিয়ে যায় নাই ফখরুদ্দিন মইনউদ্দিন সরকার ওনাকে বিরুদ্ধে ওনা বিরুদ্ধে কেস দিয়েছে তারাই 10 বছরের মতো আপনার ওনারা সময় নিয়ে কেসটা হয়েছে বিভিন্ন রকম তত্ত্বপাত্ত সংগ্রহ করেছেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই নিয়ে কোনো মাথা গামায় নাই কোর্ট কোর্টের নিয়মে চলেছে তারাই বিচার করে দেখেছে যে আপনার ব্যতিমের টাকা চুরি করে তাকে জেলে দিয়েছে সেই জেলে দিয়েছে এখন তিনি জেলের ভাত খাচ্ছেন বাট তিনাকে আওয়ামী লীগ সরকার সম্মান করে বিশেষ একটা অবস্থান দিয়েছে তার সাথে সার্ভেন্ট দিয়েছে যেগুলো আনথিংকেবল স্পেশাল একটা জেলের মধ্যে দিয়েছে এই জন্য যেনে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এই কারণে স্পেশাল একটা ফেভার পেয়েছেন দে শুড বি থ্যাঙ্কফুল টু আওয়ামী লীগ गवर्नमेंट বিএনপি সব সময় অভিযোগ করেছে যে তাকে ঠিক মতো তার সুস্বাস্থ্য মেইনটেইন করার জন্য তাকে সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে না তারা দাবি করেছেন যে তারা আরেকটি হাসপাতালে একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য তাবা দাবি করেছেন এখন পর্যন্ত সেটি মেইনটেইন করা হয়নি আপনি দেখেছেন এই যে যুক্তরাজ্যে কিংবা আমেরিকা এই ধরনের কোদিন ফেভার কাউকে দিয়েছে নো হয় আমাদের আইন আমাদের মতো চলবে সুতরাং এই বিএনপি এর যে আল্লাদ সেটা একটু অতিমাত্রায় রোহিঙ্গা বর্তমান অবস্থা কোথায় বিশেষ করে যখন মায়ানমারের সাথে আপনারা একটি এগ্রিমেন্ট সাইন করেছেন এগ্রিমেন্ট সাইনের পরবর্তী সিচুয়েশন আসলে কি মায়ানমার আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু আমরা তাদের সবসময়ই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি আমাদের এবারে প্রায় 11 লক্ষ রোহিঙ্গা আমাদের দেশে আমরা আশ্রয় দিয়েছি আমরা এমন সময় আশ্রয় দিয়েছি যখন এটা হাজার হাজার মারা যাচ্ছিল নির্যাতিত হচ্ছিল আমরা একটা মানবতার দেশ উই আর এ রোল মডেল অফ হিউম্যানিটারি হিউম্যানিটারিয়ান ইস্যুস উই আর এ রোল মডেল অফ হিউম্যান রাইটস আমরা সেই প্রেক্ষিতে এদেরে অল্প দিনের জন্য আশ্রয় দিয়েছি আমরা আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আলাপ করেছি মায়ানমার সাথে আলাপ করেছি মায়ানমার রাজি হয়েছে তাদের নাগরিক তাদের লোকগুলোকে তারা নিয়ে যাবে সইও করেছে তিন তিনটা এগ্রিমেন্ট আমরা সই করে অ্যারেঞ্জমেন্ট সই করেছি তারা বলেছে অমুক তারিখ থেকে আমরা আমাদের এই লোকগুলোকে ডিসপ্লেস করে নিয়ে যাব আগেও এই ধরনের ঘট দুই হাজার উনিশশো সালে কিংবা উনিশশো বিরানব্বই সালে বিরানব্বই সালে আড়াই লক্ষের বেশি দুই লক্ষ দুই লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার আপনার এই রোহিঙ্গা এসেছিল তারপরে তারা মোটামুটি দুই লক্ষ তিরিশ হাজারকে নিয়ে গেছে হ্যাঁ এই আলোচনার মাধ্যমে এবারেও তারা বলেছে তারা নিয়ে যাবে আমরা তাদের আশ্বাসে এখনও বিশ্বাসী যে তারা নিয়ে যাবে তাদের সাথে যখনই আমাদের আলোচনা হয় সবসময় তারা বলে যে তাদের নিয়ে যাবে কতজন ফেরত গিয়েছেন একজনও যায়নি তাহলে এখানে যে ব্যর্থতা যে তারা নিচ্ছে না এর দায় আসলে কার মায়ানমারের এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে মায়ানমার এই তাদের নিয়ে যাওয়া দায়িত্ব সময়ানমারের এই চুক্তি শর্তগুলো মানাও তাদের কারণ আমরা আমাদের দিক থেকে যতগুলো জিনিস করার সব আমরা মেনেছি এবং করেছি আমরা চাই শান্তিপূর্ণ সমাধান সেই জন্য আমরা তাদের উপর বরসা করেছি তবে হ্যাঁ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন মানে মানুষ যারা বুদ্ধ সুস্থ বুদ্ধির লোক সুস্থ বুদ্ধির দেশ আমরা তাদের সাহায্য প্রার্থনা করছি যে আপনারা মায়ানমারকে আপনার প্রেসার দেন তাদের উপরে আপনাদের অপিনিয়নগুলো বলব করেন যাতে তারা তাদের লোকগুলোকে নিয়ে যায় তবে দুঃখের বিষয় যে অনেকগুলো দেশ যারা আমাদের সাথে সহানুভূতি দেখিয়েছেন আমাদের প্রতি যথেষ্ট এর ইস্যুর উপরে ওয়াকাল হয়েছেন তারা কিন্তু এখনও এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নই বলেন তারা কিন্তু সবচেয়ে বড় আপনার খরিদ্দার মায়ান মায়ানমারের জিনিসপত্র কিনেন মায়ানমারের ছয়ষট্টি ভাগ রপ্তানি হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যারা অনেক কথাবার্তা বলেন মায়ানমারের বড় ব্যাংকিং ব্যবসা করেন সিঙ্গাপুরের সাথে তারাই ওদেশের ব্যাংকিংটা জিয়ে রেখেছে মায়ানমার সাথে ভালো ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন আমাদের যা আমি চায়নার কথা বাদই দিলাম হ্যাঁ এই যে দেশগুলো যারা পশ্চিমা দেশ এবং যারা এর করে খুব বকাল তারাও কিন্তু আপনার ওদের সাথে এইসব ব্যাপারে কিন্তু কোনো অ্যাকশন নেন নাই ভারত তাদের জ্যাম ট্যাম সব এখানে আসে হ্যাঁ ভারত তবে চায়না এবং রাশিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ তিন দেশের ভূমিকা কি আমার সাথে রাশার আলোপ হয়েছে রাশিয়া আমাদের সাথে একমত যে এই রোহিঙ্গাগুলো মায়ানমারে ফিরে যাওয়া উচিত এবং তাতে তারা আমাদের সাপোর্ট দিবে এবং তারা বলেছে তবে তারা কোনো তৃতীয় পক্ষের ওই এলাকায় 
যাওয়া পছন্দ তার মনে মনে করে এটা দ্বিপাক্ষিক বেসিসে আগে যেভাবে আমরা সমাধান করেছি এইভাবে সমাধান হোক এটার আশা আমাদের বলেছেন এবং তারা সেইভাবে আমাদের সাহায্য আমরা বিশ্বাস করি ভারত ইতিমধ্যে ভারত মায়ানমারের বন্ধু বাংলাদেশের বন্ধু ভারত ইতিমধ্যে মায়ানমারে যাতে ওরা ফেরত যায় সেই জন্য অনেক গড়বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে এবং তারা আমাদের বলেছে তারা মায়ানমার সরকারকে বলবে এগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য আর তাছাড়া আমরা যারা আপনার আসিয়ান কান্ট্রিজ আছে দশটা যারা মায়ানমার সদস্য আমরা বলেছি যে এগুলো লোক এমনি এমনি যাবে না সেখানে তাদের নিরাপত্তা বোধটা নিশ্চিত করতে হবে সুতরাং আসিয়ান প্লাস আসিয়ান ছাড়াও ভারত থাকতে পারে রাশিয়া থাকতে পারে চায়না থাকতে পারে মায়ানমার থাকতে পারে তারা সবাই মিলে এমনভাবে একটা নন মিলিটারি এলাকা হবে যেখানে তারা নিশ্চিন্তে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটিতে বাস করে এই নিশ্চয়তা দিলে পরে আমাদের ধারণা যে মায়ানমারের লোকগুলো যে মা রোহিঙ্গিয়া আসছে তারা তাদের স্বদেশে ফিরে যাবে তবে আরেকটি ইস্যু আমরা সম্প্রীতিকালে যে ওয়াইসি তৈরি করেছে ওয়াইসি নিয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে যারা এই মানুষকে মারল রেপ করলো এদের শাস্তির জন্য এদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি দরকার সেই জন্য তারা কোর্টে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা তাদের তাতে বলেছি খুব ভালো অর্থাৎ আপনি বলতে যাচ্ছেন যে রোহিঙ্গা ইসেতে আসর আদৌ তেমন আসার আলো নেই এখন পর্যন্ত না আসার আলো আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে একটি রোহিঙ্গা ফেরত যায়নি তার মানে কি বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশের সাথে যে শক্তিগুলি আছে সহায়ক দেশগুলি আছে সেই দেশগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এখানে তারা প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারছে কিনা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ব্রিটিশরা কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন এনজিও চ্যারিটি সংস্থাগুলি প্রচুর পরিমাণে কিন্তু তারা অ্যাক্টিভিটি চালিয়েছে যারা বিশেষ করে রোহিঙ্গারা এসেছেন তাদের পুনর্বাসন হোক তাদেরকে ওনারা অনেক টাকা পয়সা নিয়ে ওখানে যাচ্ছেন বিভিন্ন তথ্য দেখা গেছে যেমন আমরা এই বয় আমাদের যে এই এতগুলো এগারো লক্ষ লোক এই চোদ্দো ছয় হাজার স্কোয়ার একারে আছে যেখানে হিলি প্লেস আমাদের এবছরের আবহাওয়া বলছে অনেক বৃষ্টিপাত হবে আমাদের বয় বৃষ্টিপাত হলে ল্যান্ডস্লাইড হবে তাতে অনেক এই রোহিঙ্গা মারা এই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক জায়গায় তাদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য বাসাঞ্চলে এক লক্ষ লোককে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর তৈরি করে শুধু বাড়িঘর না সেখানে গেলে পরে তারা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে মাছ মারতে পারবে খেত করতে পারবে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে ব্যস্ত থাকতে পারবে তারা দে কুড বি ইউ নো প্রোডাক্টিভ কিন্তু সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর বানানো হয়েছে কিন্তু এই বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিস এবং ইনক্লুডিং যে এনজিওস বললে ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি তারা দেখছে ওখানে গেলে তাদের জন্য আনাগুনা অবশ্য কষ্ট হবে কারণ এখানে বড় বড় হোটেলে থাকে ব্যবসা হচ্ছে ভালো হ্যাঁ ওখানে অবশ্য সেই জন্যে তারা এইটা বাধা বিরোধিতা করছে বিরোধিতা করছে আমরা কাউকে জুর করে নেব না আমরা এই জন্য আমরা বলেছি সেদিন তিন তিনটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের লোক আসছেন এসে বলছেন যে আমরা এদের শিক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন আমরা বলছি আমরা আরও তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন কারণ তারা তাদের মায়ানমারের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা উচিত মায়ানমারের আইন কানুন শেখা উচিত তাদের পলিটিক্স তাদের ইতিহাস শোনা উচিত আমাদের এখানে মায়ানমারের কোনো শিক্ষক নাই আমাদের বাংলা শিখে ওদের কোনো লাভ আপনারা বরং ওই মায়ানমারে যান আমাদের এখানে যে হাজার প্লাস অনেক লোক কাজ করছেন আমরা ঠিকঠাক এদের খাওয়ার দিচ্ছি তাদের অ্যাকোমোডেশন দিচ্ছি পড়াও দি কাপড় পড়ার ব্যবস্থা করে আপনারা বরং মায়ানমারে যান রাখাইনে যান ওখানে গিয়ে পরিবেশ তৈরি করেন যাতে ওরা ওখানে যেতে পারে যেতে এখানে অসুবিধা না থাকে আপনারা ওইখানে একটু কাজ করেন এইখানে বেশি বেশি এসে লাভ নাই আর এই শিক্ষা টিক্ষার আমরা আপনাদের থেকে বেশি কনসার্ন তার মানে আপনার বড় ওখানে যান তার মানে কি আপনি ভাষান্তরে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদেরকে স্থানান্তর হয় আমরা কাউকে এখানে স্থানান্তর করিনি এবং আমরা জোর করে করবো না অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য সিলেট যেখান থেকে আপনি নির্বাচন নির্বাচিত হয়েছেন কোন বিষয়গুলি আপনি সিলেটবাসীর জন্য হাইলাইট করবেন সিলেটবাসীর পুরনো দাবি যে আমাদের আন্তর্জাতিক বিমানটা বিমানবন্দরটা হবে আপনি জেনে খুব খুশি হবেন ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিলেটের অসমানি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন কাজ চলছে এবং আমার বিশ্বাস তা যদি হয় ওখান থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট এই লন্ডনেও আসবে সিলেট থেকে লন্ডন হ্যাঁ কাজ চলছে এবং দোয়া করেন কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় এটি সাংশন হয়ে গিয়েছে টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে টেন্ডার প্রসেস হয়ে কাজ চলছে অলরেডি অনেক দূর ওয়াল টোয়াল সব 
প্রথম আমাদের যে ওয়াল দেওয়া হয় সেটা সেটা মোটামুটি শেষ এখন নতুন বিল্ডিং হবে সেটারে কি হয়ে গেছে রানু একটু বাড়ানো হচ্ছে সেটারও দ্য টেন্ডার হয়ে গেছে সো ইট ইজ বিং এখানে আরেকটু বলি প্রবাসীরা সবসময় হয়রানির কথা বলেন সেই জন্য হয়রানি যেহেতু কমে এয়ারপোর্টে হয়রানি করে আমাদের প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান সাহেব আর আমাদের বিমানমন্ত্রী আপনার মাহবুবাই আমরা সবাই মিলে সিসিটিভি ক্যামেরা সবগুলো এয়ারপোর্টে লাগিয়েছি যাতে আমরা মনিটর করতে পারি যাতে প্রবাসীর এই জ্বালাতন হয়রানি না হয় দ্বিতীয়ত আমার ছয় লেনের এখন ভূমিগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে আর ফাইনাল কন্ট্রাক্টটা এখনও দেওয়া হয়নি আমরা আশা করছি এটা হবে এবং এইটা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্যই শেষ হবে বলে আমার বিশ্বাস তৃতীয়ত যেটা আমরা যদি আমাদের হাসপাতাল হাসপাতাল আগে ওসমানী হসপিটাল অনেক বর্ধন হয়েছে নতুন বিল্ডিং হয়েছে দু ছাত্রাবাস দুটো পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার বেডের ছাত্রাবাস হয়েছে আর আমি সদর হাসপাতাল দুইশো পঞ্চাশ বেডের সদর হাসপাতাল কাজটা শুরু হওয়ার কথা ছিল পনেরো তারিখ আগের ওটা ভেঙে ওখানে কিছু লোক ওখানে বলেছেন যে ওইটা নাকি ঐতিহ্যবাহী সেই জন্য বাধা দিয়েছে না হলে তবে সিলেটের বৃহত্তর জনগণ তারা চায় ওখানে হাসপাতাল হোক আর যারা এইটার বিরুদ্ধে বলছেন এদের অধিকাংশই লিডার হচ্ছেন ঢাকায় থাকেন এবং এরা পয়সালা বড় লোক তারা ওই অসমানী হসপিটালে সদর হসপিটালে কখনো জানতাম না যে যাই হোক এইটা আমার আমার মনে হয় এটার কাজ হবে কারণ স্থানীয় লোকরা এটা চাচ্ছেন আমি রেলওয়েটাও চাচ্ছি রেলওয়েটা এখনও ওই অ্যাপ্রুভাল প্রসেসে আছে আমি একটা চাই বুলেট ট্রেন সিলেট ডাকা তাছাড়া আমাদের কিছু ড্রেজিংয়ের যে আছে প্রোগ্রাম আছে আমাদের এবং এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালস আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন একটি একটি প্রাইভেট ইকোনমিক জোন মোটামুটি শেষ পর্যায়ে আছে শুধু অ্যাপ্রুভালের দেরি সেগুলো করতে চাই তাতে চাকরি বাকরি লুকে যাতে হয় আমাদের টি যেটা আমার ছিল টি অকশন হাউস এটা চলছে শ্রীমঙ্গলে শ্রীমঙ্গলে এটা চলছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসংখ্য ধন্যবাদ দুনি না হলেও হতো না এগুলো হচ্ছে আমার আরও কয়েকটি প্রজেক্ট ছিল সেটা হচ্ছে দৃষ্টিনন্দিন সিলেট আমরা অনেক রাস্তাঘাট বড় করেছি থ্যাংকস টু সিলেটের অধিবাসী তারা প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ির নিজেদের বাড়ির জায়গাও দিয়েছেন আমরা নিজের বাড়ির জায়গা দিয়েছি কিন্তু আই মাস থ্যাংক দ্য সিলেট মেয়র সে ভালো কাজ করছে এবং রাস্তাঘাটও বড় করছে আমরা ফায়ার স্টেশন তৈরি করেছি নতুন ফায়ার স্টেশন যাতে আগুন টাগুন লাগে এবং ইকুইপমেন্টও আনা হয়েছে সো কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কাজ হচ্ছে এবং প্রগ্রেস আমরা সিলেটে ডিজিটাল সিলেট সিটি এটা আমার অঙ্গীকার সেইটাও খুব শীঘ্রই আমি মনে করি উই তিনে মান ইট উইল স্টার্ট আপনি বলেছিলেন সিলেটে ওয়াইফাই জোন করা হবে ওয়াইফাই হবে এটা আমার বিশ্বাস আমি আর এক মাসের মধ্যে আমি চাইছিলাম একশো দিনের মধ্যে করতে কিন্তু দেশে সব কিছুই একটু সময় লাগে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের অর্থমন্ত্রী দুই হাজার দশে আপনার নতুন জেল সৃষ্টি করলেন বললেন তিন বছরের মধ্যে হবে দুই হাজার তেরোর মধ্যে মুভ করবে হতে হতে দুই হাজার উনিশে মুভ হলো তা আমাদের দেশে সব ক্ষেত্রেই জড় সময় সাপক্ষে এই সময় সাপক্ষ কমানোর জন্য আপনাদের বুদ্ধি টুদ্ধি থাকলে আমাদের বলেন এখানে আপনি প্রবাসীদের বুদ্ধির কথা বলেছেন এখন এই দেশ কিংবা আমেরিকা কিংবা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে একটি স্কিলড প্রফেশনাল কমিউনিটি গ্রো হয়েছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি বর্ণ ডায়াস বাংলাদেশি ডায়াসপাড়া বড় হয়েছে এবং তাদেরও বাংলাদেশ বিষয়ে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান থেকে বাংলাদেশের বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ আছে এই স্কিলকে যদি অ্যাট্রাক্ট করার জন্য বাংলাদেশের বা আপনার বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্পেসিফিক কোনো প্রজেক্ট আছে কি না যে প্রজেক্টগুলি তারা সরাসরি বাংলাদেশে তাদের মেধা স্কিল ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে সহায়তা করতে পারবে অবশ্যই আছে আপনি জেনে খুশি হবেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার দফতরে একটি টাক্স ফোর্স প্রবাসী টাক্স ফোর্স এনআরবি টাক্স ফোর্স তৈরি করেছেন এবং সেইখানে আমরা পাঁচটি বিষয়ের উপরে জুট দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে রাইপেন আর এটা আমার একটি বিশেষ হলো আর আই পি ই এন আর মানে রেমিটেন্স আই মানে ইনভেস্টমেন্ট পি মানে ফিলান্থ্রপি ই মানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ অফ আই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপার্টিস যেটা আপনি স্কিল টিল বললেন আর একচু নেটওয়ার্কিং এর অর্থ হচ্ছে রেমিটেন্স যাতে আরও ঠিক মতো ইউজ করা যায় ইনভেস্টমেন্ট প্রবাসীরা ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল নিয়ে আসেন আর আমাদের অনেক অনেক দরকার আমরা উন্নয়নের মহাসড়কে যাত্রা শুরু করেছি আমাদের বহু ইনভেস্টমেন্ট দরকার প্রবাসীরা গণচীনে সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট এফডিআই এসেছে তাদের দেশের বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আমাদের দেশে কেন হবে না তা আমরা চাই আমাদের প্রবাসী যে ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল নিয়ে আসবেন তা জানে ঠিক মতো 
বাস্তবায়িত হয় এই জন্য আমরা স্পেশাল সেল তৈরি করার উদ্যোগ হয়েছে माननीय প্রধানমন্ত্রী একজন অ্যাডভাইজার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার বিজনেস অ্যাডভাইজার নিয়োগ করেছেন আপনাদের এরকম প্রপোজাল থাকলে আমাকে বলেন আমরা অ্যাডভাইজার সাহেবকে পৌঁছে দেব এন্ড হি ইজ এ বিজনেসম্যান হিমসেলফ সো হি নোজ হাউ টু ম্যানেজ ইট মানে কারেক্টলি তারপরে আমাদের আছে ফিলান্থ্রপি জিনিসগুলো যাতে যায় সহজ সহজভাবে হয় তারপরে আপনাদের এক্সপার্টিজ এক্সচেঞ্জ অফ এক্সপার্টিজ এন্ড এক্সপেরিয়েন্স এই যে স্কিল এই স্কিলটা আমরা চাই এই জন্য আমরা একটা সেল করছি যেখানে আপনার দেশে গেলে পরে আপনাদের এই স্কিল এবং আমরা একটা ডাটা বেস করার চেষ্টা করছি কে কোন এলাকায় স্কিল আছে সাইবার স্কিল টিচিং স্কিল মেডিকেল স্কিল হোয়াট এভার স্কিল স্কিল আমরা একটা ডাটা বেস তৈরি করার চেষ্টা করছি সব মিশন ধরে আমরা একটি হুকুম দিয়েছি যে আপনারা এই ডাটা বেসটা তৈরি করেন এবং আমরা একটা নতুন আগামীতে আপনি মিশনে যদি সার্ভিসের যান মনে করেন আপনার একটা সত্যায়িত অ্যাটেস্টেশনের জন্য গেলেন আমরা সেইগুলো অ্যাপস দিয়ে ডিজিটাল করব আর তখন আপনার তথ্যটা আমরা পেয়ে যাব সেভাবে আমরা আপনার ডাটা বেস করি আর লাস্ট হচ্ছে নেটওয়ার্কিং আমাদের দেশের অনেকেই এমপি হচ্ছেন এই আপনার যুক্তরাজ্যে তিন তিনজন এমপি হচ্ছেন আমাদের এই রোহিঙ্গার ইস্যুটাই মনে করেন আমরা আমরার মতো বলছি আর তারা যদি তাদের পার্লামেন্টে কিংবা তাদের সমাজে এইগুলো তারা তুলে ধরেন তাহলে আমাদের এটা সহায়ক হবে রিইনফোর্স হবে আমরা এটাকে পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি বলি আমরা চাই প্রবাসীরা আগামী দুই বছর আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ার আগা এই বছরে আমাদের আমাদের জাতির জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশতম জন্মবার্ষিক উদযাপন আমরা সারা বছর বছরব্যাপী করব আর আগামী বছরে আমরা আপনার আমাদের পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতার পূর্তি উৎসব করব এই দু বছর আমি চাই আপনারা যারা প্রবাসে আছেন আপনারা দেশের দেশের কিন্তু অর্জন অনেক সম্মানজনক খুব ভালো সেই দেশের অর্জন আর বঙ্গবন্ধুর জীবন চাকর চরিত দেশের অর্জন এইগুলো আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইগুলো যা পাবলিকে জানাবেন সেই জন্য ওয়ার্কশপ করবেন সেমিনার করবেন ইউনিভার্সিটিতে লেকচার সিরিজ করবেন পত্র পত্রিকায় আর্টিকেল প্রকাশ করবেন সারা বছর আমরা আপনাদের সহায় সাহায্য করব শেষ প্রশ্ন আপনি প্রবাসী আপনি বিলেতে আপনার প্রথম সফর মন্ত্রী হওয়ার পরে আমাদের প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলবেন আমি প্রবাসীর উপর খুব কৃতজ্ঞতা সুরতেই বললাম তারা আমাকে সাহায্য করেছেন ইলেকশনে জিততে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের প্রতি অত্যন্ত দরদ এবং সেই কারণে আমার মতো এক প্রবাসীকে তিনি মন্ত্রী বানিয়েছেন শুধু আমাকে না আরও অনেক প্রবাসীকে তিনি বিভিন্ন ভালো ভালো পজিশনে ডেকে নিয়ে গেছেন আমি চাই যে প্রবাসীরা স্বদেশে বিদেশে দেশের যাতে মঙ্গল হয় কারণ আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে আমরা যারা প্রবাসী থাকি আপনারা প্রবাসী যারা থাকেন যে দেশের দেশে অনেক কিছু করার আছে মানুষ অনেক লোক এখন অসহায় আছে তাদের যদি আপনি করতে পারেন ইহ পরকালে দুই জগতে আপনি মনে শান্তি পাবেন সেই জন্য আপনারা স্বেচ্ছায় সৌদ্যোগে আপনার দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্যে কাজ করেন এবং কাজ করলে আমাদের দিক থেকে যত ধরনের সহায়তা প্রয়োজন আমরা সেটা দিয়ে যাব ডক্টর মোমেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন কথা বলছিলাম ডক্টর মোমেনের সাথে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার সাথে আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বল বললাম আশা করি আপনারা এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন দেখা হবে আগামী অভিমত অনুষ্ঠানে এই প্রত্যাশা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম